ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಉದಯವಾಣಿ ಐ ಸಿರಿ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಮ ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಅತ್ತೆ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದರು ಇದು ನನಗೆ ಕಾರ್ತಿಕಿಗೆ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎರಡೂ ಥರದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಎರಡು ಥರದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಫಿಶ್ ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ಸೊ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಂಕ್ಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಲೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತೆ ನನಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಕಾಯಿ ಪೀಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಎರಡು ತುಂಬಿದ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ತುಂಬಿದ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣ ಮೀನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣ ಮೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಪೀಸಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆಂದರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೀತಾ
ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಒಣ ಮೀನು ನಮ್ ನನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕತ್ತೆಗೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಣ ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಕುದಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಂದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆಂದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಣ ಮೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇದನ್ನು ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಣ ಮೀನಿನ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಒಣ ಮೀನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಂಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕತ್ತೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಈವನ್ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿನೂ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಉಬ್ಬೋ ಥರ ಮಾಡಿನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಂಚಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡೂ ಸ್ಟೋವ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತೇಲು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಫೈನಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಅಂತೂ ಫಿಶ್ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿನ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡೂ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸೊ ನಾವಂತೂ ಅವತ್ತಿನ ಡಿನ್ನರ್ನ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದಿದೆ ಸೊ ಹೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿರೋರು ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಜಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಸೋದು ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ರುಟೀನು ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾನು 
ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆರಡೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವನ್ ಕಾರ್ತಿಕು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ದಚ್ಚದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾಮ ಅರ್ಥ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಮ ಅರ್ಥ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪೀಠ ಅವರು ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡದಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಕೂಪನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಮ ಅರ್ತ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೈಕಾ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಹೋಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೇಕಪ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರೋ ಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೋ ಥರ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಟ್ತಿರಬಾರ್ದು ಕೈಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಗ್ಲೋಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಪಿಂಕಿಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನ್ವಿತಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತರಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪರ್ಲ್ ವಿತ್ ರೂಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜುವೆಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಂದರೆ ತುಂಬಾ ಶೆಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು ತುಂಬಾ ಟೈರಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವ್ರ ಮದುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮದುವೆ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರೀಸು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇಕ್ಕದ ಡಿಸೈನ್ಸು ಹಾಗೆ ಕಲಂಕಾರಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ದು ಎಲ್ಲ ಆ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡಮು ಆ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತ
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ನೀವ್ ಇನ್ನು ಚಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನ್ ಎಲ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಾಪಿಂಗು ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್